William Ralph Ing. Sir, and a priest. So, priest William Ralph Ing. Spoon feeding. Abdinra, or a prose pakapurum. Aditha the pathom dina John Ruskin order. Sizem and Lilies, Abdinra Bukula, our three lectures could trigger and the three lectures learn the first lecture when they are uh, in of King's Treasure. So, and the of King's Treasure, Ade Marie, William Ralph Ingoda, Spoon Feeding Abdinra essay. So, in the end essay of Agaparum, in the end essay of Patham of Dina, uh, Ingoda. Spoon feeding Abdinra essay on the path of Dina, detailed essay. Ade Madri, uh, John Ruskin order of King's Treasure path of Dina, non detailed essay. So, either end of Namaipo, Pakapuru. So, the first in Amapakapur the path of Dina, William Ralph Ingoda, spoon feeding. So, in the essay park of the Kumunadi, Nama William Ralph Ingapati, Terendiklam. William Ralph Ing Pato Abdina, he is a priest, Anglican priest. Namaipo Ivar Karlingla Yar Canonization, John Dunn Karlingla. So, John Dunn, every Anglican priest, to Ade Madiza, every Anglican priest. Kitta in the Ralph Ing Pati, Ning Elizam Nanitskum Bode, Ning N and Yabot Lachkun of Dina. Uh, simultaneous uh, and you know, uh, uh, John Dunham, you know, John Dunham, part of Dina, Dean of St. Paul's Cathedral. Our own Dean of St. Paul's Cathedral are under Kare, Ivro Dean of St. Paul's Cathedral, the Yare, Nama William Ralph Ing. Ade Madri, our own Anglican priest, Anglicanism, Abdina and Anna, Church of England, Abdin Suluangalia, and the Church of England, La Irka, priest. That's why the Church of England is a priest. So, if you are a scholar, critic, poet, you are a scholar, critic, poet, but you are an essayist. Scholar, social critic. That's why you are an essayist. Now, if you are John Dunn, you are a poet. Metaphysical poems are not there. If you are a metaphysical poems, instead of you are a poet, you are a poet. He writes a lot of essays. So, you are an essays. So, in the work, other spoon feeding la path of dinner, spoon feeding you on the path of dinner, social essay, social critical essay. Society Malarka, our road anger in the essay limb solirker. Seringla. So, in the essay path of the night, you are a particular detail path alarm. William Ralph Ing, he was born on 6th of June in 1860. Yorkshire la parandar kare. Adi mar he he was died on Feb 26th of 1954. Adavdi uro 20th century writer da. Charingla 20th century writer or work ta nama kiki kudutar kanga. So adnala dalal nama robba clear aar the club. Adi mar in the work um pato abdi na. In the work nama lada spoon feeding um pato na uro 20th century work ta. Ibaru bandu gloomy dean, abdin solu angge. Yen gloomy dean, abdin dean, dean nale mulu teri dean of Saint Paul's Cathedral. Saint Paul's Cathedral noda dean ibaru. Ibaru ya, oru happy dean, abdin solu angge. Bala ibaru enna solu angge. Gloomy dean, abdin nange yen abdin patham na. Ibaru epa patale ibaru idea la roba pessimistic abe erpar. Pessimistic na enna dange. Negative thinking abe erkar dunale. Ibaru gloomy dean, abdin solu angge. Ibaru bandu King's College, Cambridge King's College la padichar kare. Adik mari ibu roda famous ana works lama bato abdi na Christian mysticism, truth and falsehood in religion, faith. Idalam ibu roda famous ana works abdi in patrom. Adik mari bato abdi na ibu roda ibu roda twenty fifty year lende until his retirement. Ibu rena bato abdi na London Evening Standard abdi inra magazine ke ibu roda contribute essay islam contribute panik dier kare. Idalam iya ke bato books lede dier kare. Nama iya ke bato books lama ibu roda three books share kene bato kaya na na Christian Mysticism, Truth and Falsehood in Religion, Faith, and the Maripatum. Adilam Narya books The Philosophy of Plotinus, Ademari, Outspoken Essays, Lay Thoughts of a Dean. Idalam Yuroda, Innocilla Matra books of Din Pakram. Ibu beru priest, Anglican priest, beru social critic, tan di literature ibu ibu contribute pernah dengan ala. He was thrice nominated for Nobel Prize in literature. He was thrice nominated, tiga murai Nobel Prize kah nominate pernah pernah ada. Anak ibu ke Nobel Prize kadekila. 
சரிங்களா ஸோ தட் இஸ் ஆல் அபவுட் வில்லியம் ரால்ஃப் இங்க ஸோ வில்லியம் ரால்ஃப் இங்க வெறும் அந்த சோஷியல் கிரிட்டிக்கு எஸ்ஏயிஸ்ட்டு ப்ரீஸ்ட் இதெல்லாம் தாண்டி நிறைய இவர் ஒரு எஜுகேஷனிஸ்டும் கூட கிங்ஸ் காலேஜில் அசிஸ்டன்ட் மாஸ்டராகவும் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அதே மாதிரி ஹேர்ட்ஃபோர்ட் காலேஜில் ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் ஹேர்ட்ஃபோர்ட் காலேஜில் எயிட்டீன் எயிட்டி நைன் டூ நைன்டீன் நாட் ஃபோர் வரைக்கும் லேட்டின் கிரீக்கோட டியூட்ராகவும் இருந்திருக்காரு அதே மாதிரி லேடி மார்கரெட் ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் டிவினிட்டி அண்ட் ஃபெல்லோ ஆஃப் ஜீசஸ் காலேஜ் ஜீசஸ் காலேஜ் கே கேம்பிரிட்ஜில் லேடி மார்கரெட் ஃபெல்லோ ஆஃப் டிவினிட்டி அப்படின்னும் இருந்திருக்கார் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் இவரோட இது அது இல்லாமல் பார்த்தோம்னா ஃபெல்லோ ஆஃப் ஜீசஸ் காலேஜ் ஜீசஸ் காலேஜ்லேயும் ஒரு ரொம்ப ஒரு எஜுகேஷனிஸ்டாகவும் இருந்திருக்கார் ஸோ ரால்ஸ் வில்லியம் இங்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹீ இஸ் நாட் ஒன்லி அ ப்ரீஸ்ட் ஹீ இஸ் ஆல்சோ எஸ்ஏஸ்ட் சோஷியல் கிரிட்டிக் ஆஸ் வெல் அஸ் அன் எஜுகேஷனிஸ்ட் சரிங்களா இவரோட ஃபேமஸான பர்க்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிறிஸ்டியன் மிஸ்டிசிசம் ட்ரூத் அண்ட் ஃபால்ஸ்ஹுட் இன் ரிலிஜன் ஃபெய்த் அதே மாதிரி இந்த ஃபிலாசபி ஆஃப் ப்ளோட்டினஸ் அவுட் ஸ்போக்கன் எஸ்ஏஸ் லே தாட்ஸ் ஆஃப் அ டீன் இதெல்லாம் இவரோட ஃபேமஸான லிட்ரரி பர்க்ஸ் and uh, he was uh, thrice nominated for nobel prize in literature seringla so that is all about william ralph ing ipo william ralph ing oda spoon feeding abindra essay paaka porom spoon feeding na enna nga spoon feeding na spoon la ooti vidrathu avula da simple okay in the spoon feeding enga yaar tharuvaanga spoon feeding poduva ரொம்ப யாருனால அவங்கனாலே சாப்பிட அவங்கனால கையில் எடுத்து சாப்பிட முடியாதவங்களுக்கு ஸ்பூன் ஃபீட் பண்ணுவாங்க அப்ப இன்னெபிலிட்டி யாரால அவங்கனால ஒரு ஒர்க் அதாவது சூடை எடுக்க முடியலையோ அவங்களுக்கு தான் ஸ்பூன் ஃபீடிங் பண்ணுவாங்க இந்த ஸ்பூன் ஃபீடிங்ன்ற வேர்டை நீங்க நிறைய இடத்துல கேள்விப்பட்டுக்கலாம் எஸ்பெஷலி நம்ம ஸ்கூல்ல இருக்கிறதுனால எஜுகேஷன் எஜுகேஷன்ல இருக்கிறதுனால நம்ம ஸ்கூல்ல எல்லாம் பார்த்தோம்னா ஸ்பூன் ஃபீடிங் தான் பண்றோம் குழந்தைகளுக்கு சரிங்களா இதே நம்ம காலேஜ் எயிட் லெவல் எஜுகேஷன்லாம் பார்த்தோம்னா நமக்கு ஸ்பூன் ஃபீடிங்லாம் பண்ண மாட்டாங்க நமக்கு வர ப்ரொஃபஸர்ஸ் அவங்க பாட்டுக்கு லெக்சர் கொடுத்துக்கிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெசன் எடுத்து அந்த லெசனை நம்ம லெசனோட எஸ்ஐஸ்லாம் எழுதி போட்டு கொஷின் ஆன்சர்ஸ்லாம் நோட்டில் எழுதி போட்டு ஒவ்வொரு கொஷினாக இல்லை ரெண்டு ரெண்டு கொஷினாக இல்லை ஒரு நாலஞ்சு கொஷினாக டெஸ்ட் வச்சு ரிவைஸ் பண்ணி மறுபடியும் எஸ்ஐஸு எஸ்ஏ ஒரு ஹாஃப் ஹாஃப் எஸ்ஏவா இல்லை ஃபுல் எஸ்ஏவா டெஸ்ட் வச்சு இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஒர்க் பண்ணுவோம் ஸோ அது நம்ம ஸ்கூலில் நம்ம டீச் பண்ணுறோம் இல்லையா குழந்தைகளுக்கு அது ஸ்பூன் ஃபீடிங் நமக்கு ஸ்பூன் ஃபீடிங் மெத்தடில் தான் ஸ்கூலில் டீச் பண்ணுறோம் ஆனால் காலேஜ் லெவலில் பார்த்தோம்னா நமக்கு ஸ்பூன் ஃபீடிங் மெத்தடெலாம் பண்ண மாட்டாங்க நமக்கு நிறைய காலேஜில் அப்படியே லெக்சரிங் மெத்தடில் நடத்திட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க மேபி ரொம்ப ப்ரைவேட் காலேஜஸ்லாம் பார்த்தோம்னா மேபி அங்கேயும் ஸ்பூன் ஃபீடிங்லாம் பண்ணலாம் எல்லா நோட்ஸ் மாதிரி எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தரலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த எஸ்ஐயில் அப்போ ஸ்பூன் ஃபீடிங் அப்படின்றது உங்களோட பெர்செப்ஷன் நல்லதா கெட்டதா வாட் இஸ் யோர் பெர்செப்ஷன் spoon feeding is spoon feeding good or bad so ella text la podringla yaar potruka easy sir nu potringla good one abdin raji potna so spoon feeding is a good one okay what is the opinion of others okay sumathi ma'am good one potrukanga so for many of your opinion ஸ்பூன் ஃபீடிங் இஸ் குட் அஃப்கோர்ஸ் நானுமே ஸ்பூன் ஃபீடிங் இஸ் குட்னு தான் சொல்லுவேன் வெறுமனா நமக்கு எனக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்றத எக்ஸிபிட் மட்டும் பண்ணிட்டு போகாமல் ஸ்பூன் ஃபீட் பண்ணுறது ஸ்பூன் ஃபீட்னா என்னது டெஸ்ட் இப்போ நான் வந்து வெறுமனா உங்களுக்கு இந்த டாபிக் மட்டும் அப்படியே நான் நடத்திட்டு ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் ஸ்பூன் ஃபீடிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறத தாண்டி இதில் டெஸ்ட் வச்சு இதை ரிவைஸ் பண்ணும்போது இன்னும் இதோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டிவலப் ஆகும் நல்லது தான் எஸ் ஸோ என்னோட பெர்செப்ஷன்லையும் ஸ்பூன் ஃபீடிங் பெட்டர் தான் இவரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஸ்பூன் ஃபீடிங்க ஒரு நெகட்டிவ் பர்செப்ஷனா சொல்றாரு ஸோ இங்க என்ன பண்றாரு இங் சீஸ் த ஸ்பூன் ஃபீடிங் இந்த நெகட்டிவ் பர்செப்ஷன் ஸோ நெகட்டிவ்னா நான் சொன்ன இல்லைங்களா பெசிமிஸ்டிக் ஸோ பெசிமிஸ்டிக் அப்ரோச்ல இந்த ஸ்பூன் ஃபீடிங்க சொல்றாரு அவர் என்ன சொல்றாரு எல்லாத்தையுமே ஸ்பூன் ஃபீடிங் பண்ணிட்டோம்னா நமக்குன்னு இண்டிவிஜுவாலிட்டி என்னதான் இருக்கும் எல்லா காலத்துலேயும் நமக்கு எல்லாருமே ஸ்பூன் ஃபீடு நமக்கு பண்ணிக்கிட்டே இருக்குல்ல நம்ம என்ன பண்றாங்க நம்ம நம்மளா தான் ஒரு குழந்தை நடக்குது அப்படின்னா அந்த குழந்தைக்கு நடக்க ஆரம்பிக்கிறதுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா சின்ன சின்ன விஷயமா சொல்லி கொடுத்துக்கிட்
அப்ப என்ன பண்ணணும் இப்படிதான்ப்பா நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தைக்க அவங்களா ட்ரை பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ அவங்களா ட்ரை பண்ணி அவங்களா டெவலப் பண்ணி அவங்களா மெச்சூர் ஆகணும் ஸோ அதுதான் ஒரு குழந்தையோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ சின்ன சின்ன விஷயங்களும் நம்ம பண்ணுறது மூலமாக என்ன ஆகுது நிறைய விஷயம் நம்ம நேச்சுரலாக கற்றுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் கற்றுக்க முடியாமல் போகுது ஸோ ஒரு காலத்தில் மக்கள்லாம் எல்லா அதை வந்து எந்த ஒரு சின்ன சின்ன மெட்டஃபர்ஸை வச்சு யூஸ் பண்ணுறாருங்க என்னென்ன மெட்டஃபர்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாருன்னா அந்த காலத்து மக்கள்லாம் எல்லாத்தையும் பல்லுல கட்டிச்சு இழுத்து சாப்பிட்டாங்க சரிங்களா எத்தனை பேர் நான்வெஜ் சாப்பிடுவீங்கன்னு தெரியல நம்ம நான்வெஜ் சாப்பிட்டா எப்படி சாப்பிடுவோம் மட்டன் எல்லாம் போட்டு பிச்சு எலும்பெல்லாம் போட்டு நொறுக்கி ஓகே ஸோ அப்படின்னு எலும்பெல்லாம் கட்டிச்சு சாப்பிடுவோம் ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த நான்வெஜ்ஜவே வெறும் அது மீட்டை மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு எலும்பெல்லாம் அப்படியே வச்சிருவாங்க ஓகே இவர் என்ன சொல்றாருன்னா சார் புரட்டாசி மாசத்துல ஏங்க சார் இதெல்லாம் ஞாபகப்படுத்துறீங்க ஆல்ரெடி வி ஆர் இன் சோ மச் ஆஃப் டிஸ்ட்ரெஸ் டியூ டு த சோ கால் திங் இன் புரட்டாசி ஸோ இதுல எலும்பெல்லாம் கடிச்சு மீட்டெல்லாம் சாப்பிட்டு அப்படின்னா எங்களை இன்னும் கஷ்டப்படுத்துறீங்களே அப்படின்லாம் ஆக்சுவலா இது இந்த மெட்டஃபர் வந்து வில்லியம் ரால்ஸ் இங்கோட மெட்டஃபர் வில்லியம் ரால்ஸ் இங்க என்ன சொல்றாருன்னா சாவேஜ் ரேஸ் சாவேஜ் ரேஸ்னா என்னது பழங்காலத்து மக்கள்லாம் வந்து சாப்பிடும் போது மீட்டை வந்து அப்படியே பச்சையா கடிச்சு இழுத்து பல்லுல இழுத்து கடிச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் குக் பண்ணி குக் பண்ணி ஈவன் பிரெட்டை கூட குக் பண்ணி சாப்பிட்ற அளவுக்கு நம்ம சோம்பேறி ஆயிட்டோம் நம்ம பல்லெல்லாம் ஏகப்பட்ட ப கேவிட்டிஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒழுங்கா நம்மளோட ஃபூடெல்லாம் எல்லா மீட்டு எல்லா ஃபூடையும் பல்லு கொண்டு மென்று சாப்பிடாதனால எல்லாத்தையும் ஸ்டெயிலுன்ற பேர்ல என்ன பண்றோம் ஒரு மீட்டை கூட கடிச்சு பல்லால கடிச்சு ராஜ்கிரன் சாப்பிடுவார் இல்லையா பல்லுல அந்த லெக் பீஸ் எடுத்து கடிச்சு இழுத்து சாப்பிட்றதுக்கு பதிலா நம்ம என்ன பண்றோம் நைஃபையும் ஃபோர்க்கையும் வச்சு அழகா கட் பண்ணி ஃபோர்க்ல அப்படி குத்தி கொஞ்சம் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பீஸா கட் பண்ணி கட் பண்ணி சாப்பிட்டு சாப்பிட்றதுனால நமக்கு ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம் வருது இப்ப மனுஷன் டீத்து நல்லா யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த மனுஷன் ஒரு டீத்துல சனிமலா மாறிட்டான் இந்த மாதிரி டீத்துல சனிமலா மாறினதுனால என்ன ஆச்சு நமக்கு ஏகப்பட்ட டிசீஸ் வர ஆரம்பிச்சிருது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு அப்பண்டிக்ஸ் இருக்கு அப்படிம்பாங்க ஆக்சுவலா அப்பண்டிக்ஸ் அப்படின்றது ஒரு ஆர்கனோட பேர் அந்த ஆர்கன்ல வர ப்ராப்ளத்துக்கு பேர் தான் அப்பண்டிசைட்டஸ் சரிங்களா அப்பண்டிசைட்டஸ் உங்களுக்கு தெரியும் அப்பண்டிசைட்டஸ்னா இன்டஸ்டைன்ல வர ப்ராப்ளம் ஒட்டுக்குடல்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ அப்பண்டிசைட்டஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு கேன்சர் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இதெல்லாம் எதுனால உணவை எல்லா உணவும் ரஃபா பியர் பண்ணி நம்ம சாப்பிடல அதே மாதிரி நல்லா மென்று சாப்பிடாதனால அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறாரு ஸோ சார் இதுக்கும் லிட்ரேச்சருக்கு என்ன சார் சம்மந்தம் அப்படின்னு சொல்ல வராதுங்க ஸோ மனுஷன் ரொம்ப சொஃபஸ்டிகேட்டடா மாறிட்டான் அப்படின்றது தான் த்ரூ அவுட் தி செசையில சொல்றாரு ஸோ அதுக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மெட்டஃபரா இந்த டீத்துல ஆரம்பிக்கிறார் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த எஸ்ஐ டீடைல்டு எஸ்ஐன்றதுல இந்த எஸ்ஐவே ரொம்ப சின்ன எஸ்ஐ தான் நம்ம எஸ்ஐவே டீடைல்டு ஸ்டெடியா கூட இந்த எஸ்ஐ பார்த்துடலாம் ஸோ எஸ்ஐ தான் ஃபுல் எஸ்ஐவே நம்ம நம்ம பார்க்க போறோம் இப்போ நம்ம எஸ்ஐல பார்த்தோம் அப்படின்னா At the session when the British Patter families, Patter families are the upper middle class families. So, they are the children of Christmas. Where are they going to go to Christmas? They are going to go to the party and the dentist. They are going to go to the dentist and they are going to go to the dentist. They are going to eat the Christmas cake. They are going to go to the dentist. Why are they going to go to the dentist? Why are they going to go to the dentist? எப்போ நம்மளா இந்த மீட்டெல்லாம் டியர் பண்ணி சாப்பிட்டு இருந்தோமோ அது வரைக்கும் நமக்கு பல்லு நல்லா இருந்தது எப்ப நம்ம போர்க்கு நைஃப் எல்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோமோ அப்போ நம்ம நம்மளோட ஹெல்த்த குறை கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைச்சிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் நம்ம ஒரு டூத்லெஸ் அனிமலா மாறிட்டோம் இந்த டூத்லெஸ் அனிமலா மாறினதுனால மனுஷனுக்கு புது புதுசான நிறைய டிசீஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்பண்டிசைட்டஸ் கேன்சர் இந்த மாதிரி புது புது சைட் டிசீஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த மாதிரி டிசீஸ் எல்லாம் முன்னூறு காலத்துல மனுஷன் சாவேஜ் ரேஸா இருக்கும் போது சாவேஜ்ன்ற வார்த்தை அவர் யூஸ் பண்றாரு ஸோ மனிதன் காட்டு மிராண்டியாக இருக்கும் போது அவனுக்கு இந்த மாதிரியான டிசீஸ் எல்லாம் எதுவுமே இல்லை அப்படி சைட்டிஸ் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை கேன்சர் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அவன் கரிய பச்சையா பச்சையா சாப்பிட்டான் வேக வேக வைக்காம அப்பெல்லாம் அவனுக்கு எந்த டிசீஸுமே வரல இவன் சிவிலைசேஷன் எப்ப உருவாகிறானோ அப்ப என்ன ஆகுது அந்த சிவிலைசேஷன்
ஒரு காலத்துல ஹவுஸ் ஒய்ஃப் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்களோட பிரெட்ட அவங்களே மேக் பண்ணிக்கிட்டாங்க அவங்களோட பிரெட் அவங்களே மேக் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களோட சதையை கட் பண்ணி மேக் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னு அர்த்தமா இல்ல பிரெட் மேக் பண்ணிக்கிட்டாங்க இங்க செஞ்சு பாருங்க செஞ்சு யூஸ் பண்ணதுல இங்க எனக்கு இந்த ஒரு வாரத்து மட்டும் இடிக்கு இடிக்குது டு பேக் ஹர் ஓன் பிரெட் அதன் பேக் ஹர் ஓன் பேக் ஹ ஓன் பிரெட் அப்ப தன்னோட சதையை கட் பண்ணி பிரெட் ஆப் மேக் பண்ணிக்கிட்டாங்களான்ற அர்த்தத்துல அங்க வருது இத நம்ம நார்மலான வேலையை நம்ம இன்டர்பிரட் பண்ணிக்கலாம் அவங்களுக்கு தேவையான பிரெட் அவங்களே மேக் பண்ணிக்கிட்டாங்க அவங்களுக்கு தேவையான ஜாம் அவங்களே மேக் பண்ணிக்கிட்டாங்க அவங்களுக்கு தேவையான ஒயின் அவங்களே மேக் பண்ணிக்கிட்டாங்க அதெல்லாம் முன்னொரு காலத்துல இப்போ இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் யாருக்கும் பிரெட் செய்ய தெரிய மாட்டேங்குது யாருக்கும் ஜாம் செய்ய தெரிய மாட்டேங்குது ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கொடுக்கறதுக்காக ஒயின் கூட யாருக்கும் செய்ய தெரிய மாட்டேங்குது இந்த எல்லா விஷயமும் யாருக்குமே தெரியாம போயிருச்சு எல்லாம் மறந்து போயிட்டாங்க அதே மாதிரி பிஸ்கட் செய்ய தெரிய மாட்டேங்குது சரிங்களா அதே மாதிரி அந்த பிஸ்கட் ஃப்ரம் த ஸ்லாப் ஆஃப் பல்ப் வித்வுட் மேக்கிங் த சர்க்கிள் இன்டர்செக்ட் மாவு கூட பிசைய தெரிய மாட்டேங்குது ஸோ இதெல்லாம் அவங்க ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி சொல்றாரு ஸோ இது ஒரு பார்ட் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல என்ன சொல்றாரு மக்கள் ஒழுங்கா தங்களுடைய பல்ல யூஸ் பண்ணலைன்னு சொல்றாரு அவங்களுக்கு தேவையான ஃபுட்டு ஒரு காலத்துல அவங்களே செல்ஃப் சஃபிஷியண்டா இருந்த மக்கள் இப்ப என்ன ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனுக்கு அப்புறம் முழுக்க முழுக்க மற்றவங்களை டிபெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்றாங்க அது மாதிரி அவர் சொல்லிட்டு இருக்கும் போதே ஒரு பர்டிகுலர் கிரிட்டிக்கை பத்தி சொல்றாரு அந்த கிரிட்டிக் யாரு அப்படின்னா மிஸ்டர் ஆஸ்டின் ஃப்ரீமன் அப்படின்ற கிரிட்டிக் என்ன பண்றாருன்னா அவரு முன்னாடி இருந்த மக்களையும் இப்போ நவீன நாகர நாகரீகத்து மக்களையும் கம்பேர் பண்ணி ஒரு ஒரு ஆய்வு கட்டுரை எழுதுறாரு அந்த ஆய்வு கட்டுரையில என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா மெஷின் எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் மனுஷன் குப்பையா போயினா எப்படி மெஷின்ஸ் எல்லாம் இன்வென்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் மெஷின் இப்ப நம்ம வீட்லயே எடுத்துக்கோங்களேன் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ரொம்ப சின்ன வயசா இருக்கும்போது ஆட்டுக்கல்ல மாவாட்டி இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் உரல்லாம் யூஸ் பண்ணி நான் பார்த்திருக்கேன் எங்க அம்மா யூஸ் பண்ணி நான் பார்த்தது இல்லை பட் உரல்லாம் யூஸ் பண்ணதை நான் பார்த்திருக்கேன் ஆனா இப்போ யாரும் உரல்லாம் யூஸ் பண்றது நேரம் ஃப்ளோர் ஷாப் ஃப்ளோர் அந்த இதுக்கு போய் போனாங்கன்னா மாவரைக்கிற அந்த இதுக்கு போனாங்கன்னா கோதுமை மாவா இருந்தாலும் சரி எந்த மாவா இருந்தாலும் சரி மசாலா இருந்தாலும் சரி எல்லாம் அரைச்சிட்டு வந்துடுறாங்க அப்புறம் ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி கூட எல்லாரும் வீட்டுல மாவாட்டினாங்க ஆட்டுக்கல்ல மாவாட்டினாங்கன்றத விட கிரைண்டர்லயாவது அட்லீஸ்ட் ஆட்டிட்டு இருந்தாங்க இப்போ நான் பார்க்கிறேன் எங்க வீட்டுல இன்னும் எங்க வீட்டுல எங்க வீட்லயே கிரைண்டர்ல தான் ஆட்டுறாங்க ஆனா இப்ப நிறைய பேர் பார்த்தோம்னா கடையில அதுவும் அந்த மாவு கூட மிஷின்ல கொடுத்து அரைச்சிட்டு வர்றாங்க அந்த அளவுக்கு சோம்பேறி ஆயிட்டாங்க ஸோ மேபி ஸோ நம்மளோட லைஃப் ரொம்ப மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா மாறிடுச்சு அப்படின்றது ஒரு ரீசனாக எடுத்துக்கிட்டாலுமே இதுவே ஒரு பெரிய ஒர்க்காக இப்ப நிறைய பேர் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சரிங்களா ஸோ அது மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்போ மிஸ்டர் ஆஸ்டின் ஃப்ரீமன் சொல்றத இங்கு கோட் பண்றார் இங்கு கோட் பண்றாரு கரெக்டா கோட் பண்றாரு இவர இவரை காட்டி இவர் என்ன பண்றாரு சாவேஜ் பீப்புள் எல்லாம் வந்து கம்பேர் பண்ணிருக்காரு அப்போ மிஷின் எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ம மனிதன் எப்படி ஈவிலா மாறிட்டா அப்படின்றதெல்லாம் சொல்றாரு அதே மாதிரி சென்ட்ரல் ஆப்பிரிக்கன் பீப்புள் எல்லாம் இன்னும் எப்படி வந்து அப்படியே இருக்காங்க நேச்சரோட நேச்சராவே இருக்காங்க அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காரு சரிங்களா இப்போ அவங்க எல்லாம் சென்ட்ரல் ஆப்பிரிக்கால எல்லாம் பார்த்தோம்னா அவங்க ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே இன்னும் ஃபாரஸ்ட்டில் தான் இருக்காங்க வாட்டர் ப்ரூஃப் க ஹட்டில் தான் இருக்காங்க அவங்களே கட்டிக்கிட்டு அவங்களாம் இன்னும் அங்கேயே அந்த கிட்டத்தட்ட இயற்கையோட இயற்கையாக இருந் இருக்காங்க என்னதான் அவங்க வந்து அந்த குடிசையிலேயே வாழ்கிறாங்க இயற்கையோட இயற்கையாக இணைந்து வாழ்கிறாங்க அவங்க எந்த கவர்மெண்ட் கிட்டேயும் எங்களுக்கு தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் கொடுங்க டூ தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் கொடுங்க எங்களுக்கு வீடு இல்லை அப்படின்லாம் கெஞ்சி கேட்கல அவங்க அவங்களோட வாழ்க்கையை செல்ஃப் சஃபிஷியண்டாக வாழ்கிறாங்க யார் சென்ட்ரல் ஆப்ரிக்காவில் இருக்க மக்கள் இந்நாள் வரைக்கும் அப்படிதான் லிவ் பண்றாங்க அப்படின்றார் அப்படின்னு யார் சொல்ற ஆஸ்டன் ஃப்ரீமன் சொல்றத அவர் கோட் பண்றார் அடுத்து என்ன சொல்றார் அப்படின்னா ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு புது புது மிஷின் வரும்போதும் ஒவ்வொரு வகையான சோம்பேறித்தனம் மனுஷன் உருவாக்கிக்கிறான் சரிங்களா அதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் மனுஷனோட ஹேண்ட் ரைட்டிங்கே இப்ப யாருக்குமே இல்லாம போயிடுச்சு இப்ப நீங்க முன்னாடி காலத்து பேக்கெல்லாம் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷேக்ஸ்பியரோட பேக்கே பாத்தீங்கன்னீங்களேன் இந்த ஃபர்ஸ்ட் போலிய
மக்கள் தங்களோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் அப்படின்ற ஒரு ஆர்ட்டையே மறக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இன்ஃபேக்ட் ஈவன் அட்வர்டைசர்ஸ் கூட என்ன பண்ணுறாங்க டைப் ரைட்டர் வந்ததுக்கு அப்புறம் டைப் ரைட்டரை பிலீவ் பண்ணுறாங்களே ஒழிய மக்கள் வந்து சாரி அந்த அட்வர்டைசர்ஸ் வந்து பீப்புளோட அந்த அந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங் அப்படின்ற அந்த ஆர்டிஸ்டிக் ஸ்கில்லை யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்றாங்க அதே மாதிரி இந்த மிஷின்ஸ்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் இப்போ மக்கள் என்ன ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நடக்கிறதே இல்லை ரைட் பண்ணுறது இல்லை ஹார்ஸ் ரைடிங் இல்லை வாக்கிங் இல்லை ஒரு காலத்தில் மனிதன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மணி ஒரு காலத்துலாம் ஒன்றும் இல்லை நான் சொல்கிறது ஒரு முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் ஒரு முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் மனிதன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக முப்பது கிலோமீட்டர் வரைக்கும் நடந்தான் அப்படின்னு நான் சொல்லலை இவர் சொல்கிறார் சரிங்களா சராசரியாக முப்பது மைல் வரைக்கும் நடந்தான் முப்பது கிலோமீட்டர் கூட இல்லை இங்கே என்ன சொல்கிறாரு சராசரியாக டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இங்கே சொல்கிறது இங்கே பாருங்கள் என்ன சொல்கிறாரு டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ரோடு ஃபுல்லாக ரைடர்ஸாக சைக்கிள் ரைடர்ஸாக இருந்தது பெடஸ்ட்ரியன்ஸாக இருப்பாங்க அவங்க ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ நடப்பாங்க தேர்ட்டி மைல்ஸ் அடே நடந்துட்டு இருந்தாங்க அது தேர்ட்டி மைல்ஸ் அடே சந்தோஷமாக அப்படியே நடந்து போய் ரொம்ப தூரம் நடந்து போய் படிச்சுட்டு மறுபடியும் படிச்சுட்டு வேலைக்கு போயிட்டு மறுபடியும் ரிட்டர்ன் வருவாங்க சந்தோஷமான காலங்களாக இருந்தது அதெல்லாம் அது அவங்களுக்கு ஹெல்த் கிவிங் எக்ஸசைசஸாக இருந்தது ஆனால் இப்போ என்னாச்சு எல்லாருமே மோட்டார் காருக்கு மாறிட்டாங்க சோம்பேறியாக மாறிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் ஓகே அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த வாக்கிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தோட ஜாயே இழந்து போயிடுச்சு இப்போ இன்ஃபேக்ட் நம்ம வில்லியம் வேர்ட்ஸ் வர்த்லாம் பார்த்துருவோம் வில்லியம் வேர்ட்ஸ் வர்த் காலேஜ்லாம் பார்த்தோம்னா வாக்கிங் டூவர் போகிறாங்க வாக்கிங் டூவர்னா எங்கே இங்கிலாண்ட்லேருந்து ஃப்ரான்ஸ் வரைக்கும் நடந்து போகிறது யோசிச்சு பாருங்கள் இங்கிலாண்டு எங்கே இருக்குது ஃப்ரான்ஸ் எங்கே இருக்குது நம்ம இங்கிருந்து பழனிக்கு போகிறதே வருஷம் ஒரு வாட்டி போகிறது ஒரு பெரிய ஒரு இதாக நினச்சிட்டு போயிட்டுருக்கோம் ஆஃப்டர்ஆல் இங்கேருந்து ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் கூட இருக்காது அதுவே ஒரு பெரிய விஷயமா இதே அந்த பக்கம் எங்கள் சவுத்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கவங்கெல்லாம் திருச்செந்தூர் போகிறது ஒரு பெரிய இதாக இருப்பாங்க அப்புறம் ஒரு சிலர் வந்து வேளாங்கண்ணிக்கு போகிறது நடந்து போகிறத ஒரு டூர் பெரிய டூராக நினச்சிட்டு இருப்பாங்க இந்த பக்கம் இருக்கவங்கெல்லாம் நார்த்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கவங்கெல்லாம் மேல்மருவத்தூருக்கு போகிறத ஒரு பெரிய டூராக நினச்சிட்டு இருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி எது ஒரு நூற்றம்பது இரநூறு கிலோமீட்டர் நடக்கிறது ஆனால் ஒரு காலத்தில் மக்கள் கண்ட்ரி விட்டு கண்ட்ரிலாம் நடந்து போய் டூர் போவாங்க சரிங்களா அதே மாதிரி லாங் கண்ட்ரி வாக் அதே மாதிரி கண்ட்ரினா இந்த இடத்துல கிராமம்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு வில்லேஜ் வில்லேஜா நடந்து நடந்து போவாங்க சரிங்களா இப்போ அந்த மாதிரிலாம் டிராவல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்ப அப்படி யாரும் டிராவல் பண்றது இல்லை சம்மர் சீசன் ஸ்ப்ரிங் சீசன்லாம் சந்தோஷமா ஃப்ரெண்ட்ஸோட அப்படியே நடந்து பேசிட்டு போவாங்க அல்லது தனியா சாலிட்ரியா கூட நடந்து பேசிட்டு போவாங்க இப்ப அதெல்லாம் குறைஞ்சிருச்சு எப்படி ரீட் பண்றது எப்படி குறைஞ்சிருச்சோ அதே மாதிரி மக்கள் வாக் பண்றதும் குறைஞ்சிருச்சு அதே மாதிரி ஏன்ஷியன் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எல்லாம் மேனு ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு காலத்துல ஏன்ஷியன் மேனு ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எல்லாம் படிக்கும் போது ரொம்ப கஷ்டமான லாங்குவேஜ்ல இருந்தது இப்ப ஒரு உதாரணத்துக்கே எடுத்துக்குமே நம்ம இந்த தஞ்சாவூர்ல இருக்க கல்வெட்டுக்கெல்லாம் நமக்கு படிக்கும் போது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அந்த தஞ்சாவூர் அதுதான் ஏன்ஷியன் மேனு ஸ்கிரிப்ட்ஸ் அந்த தஞ்சாவூர் கல்வெட்டெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க நிறைய அறிஞர்கள் அதை நமக்கு இருக்கிற இப்போ கண்டெம்பரரி லாங்குவேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றிருப்பாங்க ஸோ இதுதான் ஸ்பூன் ஃபீடிங் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்பூன் ஃபீடிங் ஆக்குறாங்க பார்த்தீங்களா அப்போ நம்ம அந்த ஈஸி அந்த புக்கை ஈஸியாக படித்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் என்ன பண்ணுது மனிதனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சோம்பேறியாக்குது அப்படின்றது அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா முன்னொரு காலத்தில் மக்கள்லாம் ஸ்பெக்டக்கிள்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயமே யூஸ் பண்ணது இல்லை ஸ்பெக்டக்கிள்ஸ் என்னதுங்க முன்னாடி காலத்துலலாம் கண்ணாடியே போகல ஆனா இப்ப என்னாச்சு மக்கள்லாம் கண்ணாடி போட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க கிரேக்கர்கள் அவ்வளவு படிச்ச கிரேக்கர்கள் படிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க கிரேக்கர்கள் இதிகாசம் இதிகாசமா படிச்சவங்க அவங்க ஸ்பெக்டக்கிள்ஸ்ன்ற ஒரு விஷயத்த அவங்க பயன்படுத்தினதே இல்லை அதே மாதிரி கிரேக்கர்கள் அவங்களுக்கு பல்லு உழுந்துச்சு பல்லு கட்டுறேன் ஃபேக் டூத் கட்டுறேன்னு எதுவுமே யூஸ் பண்ணது இல்லை அவங்க ஃபேக் டூத்ன்ற ஒரு விஷயத்துமே கிரேக்கர்களை யூஸ் பண்ணது இல்லை இன்ஃபேக்ட் சோஃபக்கல்ஸ் சோஃபக்கல்ஸ் அவரோட தொண்ணூறாவது வயசுல பிளே எழுதும் போது கூட ஒரு புதுசா ஒரு பிளே எழுதுறாரு சோஃபக்கல்ஸ் சோஃபக்கல்ஸ்ன்றது ஏன்ஷன் கிரீக்ல இருக்க ஒரு பிளே ரைட்டோட பேரு சரிங்களா ஸோ நம்ம அரிஸ்டாட்லோட பொயட்டிக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா சோஃபக்கல்ஸ பத்தி
கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பிளாக் லெட்டர் பிளாக் லெட்டர்ல என்னது போல்டு இப்போ இங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நான் நார்மலாக கொடுக்கறத விட இப்போ ஒரு வார்த்தை இப்படி போல்டு பண்ணுன்னா உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ பிளாக் லெட்டர்லாம் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்களோட இன்னபிலிட்டியை மறைக்க அப்படின்லாம் ஒவ்வொன்றையும் சொல்லிட்டு இருக்காரு ஸோ இப்போ படிக்கிறதுல இருக்க டிஃபிகல்ட்டி பற்றி சொல்கிறார் அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கிலீஷ் ஸோ நம்மளோட இங்கிலீஷே பார்த்தோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் சென்ச்சுரி செவன்டீன் சென்ச்சுரியில் இருந்த இங்கிலீஷ்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா மூளைக்கு நிறைய வேலை கொடுக்குற மாதிரி இருந்தது ஸோ ப்ரோஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரோஸ் எல்லாம் ரீடர்ஸ்க்கு மென்டல் எக்ஸசைஸ் கொடுக்குற மாதிரி ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருந்தது ஆனால் இப்போ இருக்க ப்ரோஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குது இப்போ இருக்க ப்ரோஸ் எல்லாம் ரொம்ப டிக்னிஃபைடு மேனரில் ரொம்ப கிளியராக இருக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கு பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கு ஆனால் ரொம்ப மேலோட்டமாக இருக்கு ஷாலோவாக இருக்கு டீப்பாக இல்லை அப்படின்றாங்க அதே மாதிரி இப்போ இருக்க புக்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பிளெயினாக நீட்டாக இருக்கு ஆனால் முன்னாடிலாம் பார்த்தோம்னா புக் எல்லாம் அவ்வளோ பேப்பர்லாம் அவ்வளோ நீட்டாக இருக்காது லெட்டர்ஸ்லாம் அவ்வளோ நீட்டாக இருக்காது கசகசன் இங்கேயும் அங்கேயும் மாறி மாறி இருக்கும் இப்போ எல்லாமே மக்களுக்கு எளிமையாக்கிட்டாங்க அப்படின்றது அடுத்து என்ன சொல்றாரு நியூஸ் பேப்பர் பற்றி சொல்றாங்க ஸோ ஒரு காலத்தில் நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங் அப்படின்றது ஒரு பெரிய இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கு இருந்தது இப்போ என்னாச்சு இப்போ எத்தனை பேர் வீட்டில் நியூஸ் பேப்பர் வாங்குறோன்றது தெரியல நியூஸ் பேப்பரே நிறைய பக்கம் இல்லை முன்னொரு காலத்தில் முன்னொரு காலத்தில் நான் சொல்றது ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இல்லை ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்கேயாவது ட்ராவல்னு போகிறோம் அப்படின்னா நிறைய டீ கடையில் ஆனந்த வீடன் குமுதம் குங்குமம்னு ஏகப்பட்ட மேகசின் கிடக்கும் வித்துட்டு இருப்பாங்க அந்த மேகசினை வாங்கி ஒரு இருபது ரூபா முப்பது ரூபாய்க்கு மேகசினை வாங்கி படிச்சுட்டு அந்த சீட்லேயே போட்டுட்டு போவாங்க நிறைய நல்லவர்கள் எதுக்கு தனக்கு பின்னாடி வர சந்ததியினர் அந்த புத்தகத்தை எடுத்து படிக்கணும் அப்படின்னு இப்போலாம் அது மாதிரி எந்த புக்கும் விற்கிறது இல்லை யாரும் படிக்கிறது இல்லை சரிங்களா விகடன்லாம் ரொம்ப மோசமான நிலைமையில் அதில் பாதாளத்தில் இருக்கு அதே மாதிரி நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங் நிறைய டீ கடையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டீ கடையில் நியூஸ் பேப்பர் விற்றுட்டு இருப்பாங்க இப்போ எந்த டீ கடையிலையும் நியூஸ் பேப்பர் விற்கிறது இல்லை நியூஸ் பேப்பர் வேணால் இருக்கு பஜ்ஜி சாப்பிட்றதுக்கு மட்டும்தான் பயன்படுத்துறாங்க நியூஸ் பேப்பர் அப்போ நியூஸ் பேப்பரோட நிலை பாருங்க இந்த காலத்தில் ஆனால் அவரு கிட்டத்தட்ட நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம இங்கு வந்து ப்ரெடிக் பண்றாரு என்ன ப்ரெடிக்ட் பண்றாரு நியூஸ் பேப்பர்லாம் நியூஸை வந்து போடுறதுக்கு பதிலாக மக்களை எப்படியெல்லாம் கவரலாம் அப்படின்றதுக்காக சின்ன சின்ன துணுக்குகள் ஸ்னிப்பட்ஸ் எல்லாம் எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதே மாதிரி படம் போட்டோ வச்செல்லாம் மக்களை மக்களோட அட்டன்ஷனை கவர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்க ரைட்டிங்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறத விட அந்த நியூஸ் பேப்பர்ல அழகான வாக்கியங்கள் அழகான படங்கள் அழகான ஸ்னிப்பட்ஸ் எல்லாம் வச்சு அதை நியூஸ் பேப்பர் என்ன பண்றாங்க டெக்கரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற நல்ல நல்ல பிக்சர்ஸ் ஆஃப் போட்டோகிராஃப்ஸ் நல்ல போடுறாங்க அதே மாதிரி வி ஆர் வாட்சிங் த டெத் ஆஃப் அ ஃபைன் ஆர்ட் ஒரு ப்ரோஸ் ரைட்டிங் ஒரு எஸ்ஏ ரைட்டிங்ன்ற அந்த ஃபைன் ஆர்ட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு ட்ராயிங் என்கிரேவிங் அப்படின்ற ஃபைன் ஆர்ட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா எஜுகேஷன் இப்போ என்னாச்சு எஜுகேஷன் கல்வி ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பூன் ஃபீடிங் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க பீப்புள்ஸ் பீப்புள்ஸ்னா இந்த இடத்துல ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு அர்த்தம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன பண்ணுறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ஃபீட் ஸ்பூன் ஃபீட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஸ்பூன் ஃபீட்னு என்னதுங்க முன்னொரு காலத்தில் பாடம் நடத்துவாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குருகுல கல்வியே எடுத்துக்கோங்களேன் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கம்பேர் குருகுல கல்வி எனிவேர் ஆனால் குருகுலத்தில் அந்த டீச்சர் ஒரே ஒரு விஷயத்தை ஒரே ஒரு வாட்டி சொல்லி தருவார் அடுத்த நாள் வேற ஒரு விஷயம் சொல்லி தருவார் அதுக்கு அடுத்த நாள் வேற ஒரு விஷயத்தை சொல்லி தருவார் அப்படியே போய்கிட்டே இருப்பார் இதுல எந்த ஒரு மாணவன் தலை சிறந்து அதை படிக்கிறனா அவன் எக்ஸல் ஆவான் படிக்காத மாணவன் அவன் அதை கத்துக்காம கத்துக்காம ஒரு மீடியோக்கராக இருந்து இருப்பார் இதெல்லாம் ஒரு காலத்தில் நடந்தது ஆனா இப்போ எஜுகேஷன் என்ன ஆயிடுச்சு குழந்தைகளுக்கு பாடம் நடத்தி அவங்களுக்கு டெஸ்ட் வச்சு அந்த டெஸ்டை ரீகேப்புலேட் பண்ணி பாடத்தை ரீகேப்புலேட் பண்ணி சரிங்களா என்னென்னமோ பண்றோம் அந்த அளவுக்கு பண்றோம் பட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பெரிய லெவலில் இன்ஃபேக்ட் அவங்களால கிளாசிக்ஸ் எல்லாம் கூட படிக்கவே முடியாத அளவுக்கு இருக்கு அப்போ எஜுகேஷனோட லெவலும் ஸ்பூன் ஃபீட் பண்ணி ஸ்பூன் ஃபீட் பண்ணி எஜுகேஷன்லேயும் நம்ம என்ன பண்ணோம் ரொம்ப மோசமான நிலைக்கு
ட்ரோஜன் வாரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் அவங்களால செல்ஃப் ரிலவெண்ட்டாக இல்லை இருக்க முடியல அப்படின்றாங்க அவங்களுக்குன்னு ஒரு டீச்சர் ஒரு டியூட்டர் இருந்தால் தான் அவங்களால இன்ஃபேக்ட் ஒரு சாதாரண ட்ரோஜன் வாரை பற்றியும் யாருக்கு யாருக்கும் வா வார் நடந்ததுன்றதை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய லெவலில் இருக்காங்க ரொம்ப மோசமான சூழலில் இருக்காங்க அப்படின்றாங்க அடுத்தது பார்த்தோம்னா இது எஜுகேஷன் இப்படி இருக்கா அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்போர்ட்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னு வைங்களேன் ஒரு காலத்தில் ஸ்போர்ட்ஸில் இருக்கவங்கெல்லாம் அவர் கிரிக்கெட்டே அவர் உதாரணத்துக்கு கிரிக்கெட் சொல்கிறார் கிரிக்கெட்டில் பேட்ஸ்மேன்லாம் எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்களா ஒரு மலை சரிவான இடத்துல பேட்ஸ்மேன் கீழ் மலையில் சரிவான இடத்துல இருப்பாரா மேலேருந்து பால் போடுவாங்களாம் மலையோட மேலேருந்து அப்போது சரிவான ஸ்லாண்டிங்கான மலையில் அவர் கீழ் பக்கமாக இருக்கும்போது அந்த ஸ்லோப்பில் பால் போடும்போது எப்படி வரும் பால் ரொம்ப ஸ்பீடாக வரும் அப்படியெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க எதுக்கு அப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்க லார்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கிரவுண்ட் இருக்கு கிரிக்கெட் பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியும் லண்டனில் லார்ட்ஸ் மைதானம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு அந்த லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் விளையாடணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்லாப்ஸில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் பந்து பவுன்சர் அந்தளவுக்கு ஸ்பீடாக வரும் அப்படின்லாம் ஒரு காலத்தில் மக்கள் இருந்தாங்க ஆனால் இப்போது என்னாச்சு இப்போது எந்த பேட்ஸ்மேன் இந்த மாதிரிலாம் பிளே விளையாடுறது இல்லை இன்ஃபேக்ட் அவங்க அப்படி விளையாண்டாலுமே யாராவது இப்படி பவு இப்போ இப்போ பேட்ஸ்மேனுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ரொம்ப ரஃப்பாக பவுலிங் போட்டால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அவன் சரியாக பவுலிங் போட மாட்டேங்கிறான் அவன் எரியிறான் அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்களா பவுலர்ஸ் மேலே சரிங்களா அதே மாதிரி ஒரு காலத்தில் மவுண்டனியர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணாங்க மவுண்டனியர்ஸ்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக கஷ்டப்பட்டு மவுண்டனியர்ஸ்லாம் அந்த மலை பாங்கான இடத்துக்குலாம் ஏறி போனாங்களாம் இப்போ இன்ஃபேக்ட் நார்கே டென்சிங் எட்மண்ட் ஹிலாரிலாம் மவுண்ட் எவரஸ்ட் ஏறும்போது அவங்க ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தனியாக ஏறினாங்க தானாக ஏறினாங்க ஆனால் இப்போ நீங்கள் எட் மவுண்ட் எவரஸ்ட் ஏறுறது அவ்வளோ கஷ்டமான வேலையெல்லாம் இல்லை ரொம்ப ஈஸியான ஒரு வேலை சரிங்களா இதே நார்கே டென்சிங் எட்மண்ட் ஹிலாரிலாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு மவுண்டன் ஏறினாங்க சரிங்களா அந்த மாதிரிலாம் அதுவும் இப்போ இல்லாமல் போயிடுச்சு ரொம்ப ஈஸியாக ஈஸி கோயிங்காக மவுண்டன் ஏறுறாங்க அதில் இருக்க இதுவும் போயிடுச்சு ஸோ அது மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயமும் போயிடுச்சு அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே பாரு இந்த இதை பாருங்களேன் இப்பெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா மரங்கள் கூட ஸ்ட்ராங்காக இல்லை பப்ளிக் பார்க்கில் ஒரு காலத்தில் பப்ளிக் பார்க்கை கூட நல்லா மெயின்டைன் பண்ணாங்க இப்போது பப்ளிக் பார்க்கெலாம் அந்தளவுக்கு யாரும் சரியாக மெயின்டைன் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னு அடுத்து பப்ளிக் பார்க்கை பற்றி சொல்கிறார் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறார் இப்போது என்றைக்காவது பார்த்தோம்னா இந்த அர்பன் கவுன்சில் கண் கவுண்டி கவுன்சில்னால் இந்த பப்ளிக் பார்க்கை கூட ஒழுங்காக மெயின்டைன் பண்ணுறது இல்லை என்றைக்காவது ஒரு நாள் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் பழமையான ஒரு எல்ம் ட்ரீ கீழே உழுவும் போது கரெக்டாக அந்த எல்ம் ட்ரீ கீழே ஏதாவது ஒரு ஃபூல் உட்காந்து க கனவு கண்டுக்கிட்டு அந்த ட்ரீ உழுவும் போது அது அதோடு சேர்ந்து இவனும் உளுந்து மாட்டிக்கு வரலாம் அப்படின்றாங்க சரிங்களா ஸோ அதெல்லாம் சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா வேறு ஏதாவது ஆக்சிடென்ட் ரோடு ஆக்சிடென்ட் அவனுடைய குறையினால் அவனுடைய கவனக்குறையினால் ரோடு ஆக்சிடென்ட் ஆனால் கூட என்ன பண்ணுவான் கட் அந்த கவர்மெண்ட் மேலே கேஸ் போட்டு இது பண்ணுறான் ரயில்வே ரயில்வேஸில் கேஸ் போடுறான் அப்படின்றாங்க அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு டிராவலர் ஆரஞ்சு பீல் நம்ம எப்படி வாழைப்பழ தோலை உரிச்சு போட்டதுன்னா அதில் வலிக்கு விழுகுறாங்கள அது மாதிரி அவனோட கவனக்குறைவுலால் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் யாராவது ஒருத்தர் ஆரஞ்சு பீலை கீழே போட்டிருந்தாங்கன்னா அதில் வலிக்கு விழுந்ததுக்கு விழுந்துட்டு ரயில்வே கம்பெனி மேலே கேஸ் போடுறாங்க அப்படின்றாங்க அதே மாதிரி ரயில்வே எங்கேயாவது ஆரஞ்சு பீல பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பாக்கெட்டை ஸ்டீல் பண்ணுறதுக்கான ஒரு த இதாக கூட அது இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்கிறார் சரிங்களா ஸோ இப்படியெல்லாம் ஒவ்வொரு மெட்டஃபராக சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ இந்த எல்லா மெட்டஃபருக்கும் உச்சபட்சமாக ஒரு மெட்டஃபரை வந்து இங்கே கொடுக்க போகிறாரு அந்த உச்சபட்ச மெட்டஃபர் என்னன்னா லார்டு ஏவ்பரீஸ் ஆண்ட் ஆண்ட் லார்டு ஏவ்பரீஸ் ஆண்ட் அப்படின்ற ஒரு அம்மாவை பற்றி சொல்கிறாங்க அந்த அம்மா அந்த அம்மாவோட செல்வ அந்த அம்மாவோட ஃபேமிலி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு தலைமுறையாகவே பணக்கார குடும்பத்தில் அந்த அம்மா இருக்காங்களாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு தலைமுறையாகவே பணக்கார குடும்பத்தில் அந்த லார்டு ஏவ்பரியோட ஆண்ட் இருக்காங்களாம் அந்த ரெண்டு தலைமுறையிலையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த அம்மா கண்ணுக்கு முன்னாடியே இந்த ரெண்டு மெட்டஃபரை பாருங்களேன் அந்த அம்மா கண்ணுக்கு முன்னாடியே சாப்பாடு இருந்தால் கூட அந்த அம்மா சாப்பிடாமையே அந்த சாப்பாடை பார்த்து பார்த்து பார்த்தே செத்து போயிடுவாங்களாம் ஏமா கண்ணுக்கு முன
எந்த அளவுக்கு நம்ம சோம்பேறித்தனம் ஆயிட்டோம் இந்த ஸ்பூன் ஃபீடிங்னால அப்படின்றத இந்த ஒரு மெட்டஃபர்லையும் சொல்கிறாரு இது இல்லாமல் இன்னும் ஒரே ஒரு மெட்டஃபர் இருக்கு என்ன அது மெட்டஃபர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ மனிதன் இப்படியே பண்ணி 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 இந்த சோம்பேறித்தனம் இந்த சொஃபஸ்டிகேஷனால் என்ன பண்ணுறான் மனிதன் தன்னுடைய இயல்பான விஷயங்களையே மறந்துடுறான் தனக்குன்னு இருக்க இயல்பான விஷயத்தையே மறந்து மனிதன் முழுக்க முழுக்க தன்னை ஒரு சோம்பேறியான ஒரு மிருகமாக மாற்றி கொண்டிருக்கிறான் ஸோ சிவிலைசேஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தினால அவன் என்ன பண்ணுறான் அவனோட இண்டிவிஜுவாலிட்டி தொலைக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து ஒரு கம்பாரிசன் கடைசி மெட்டஃபரா என்ன சொல்றாரு கடைசி மெட்டஃபரா இந்த ஜூலு ஜூலு பீப்புளோட கம்பேர் பண்றாரு மெனி பீப்புள் ஜூலு பீப்புள் ஜூலு அப்படின்ற இங்க இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ஜூலு பீப்புள்னா யாருன்னா ஆப்பிரிக்கால இருக்க ஒரு மலைவாழ் மக்கள் இந்த ஜூலு பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஜூலு பீப்புள் முழுசால ட்ரெஸ் போட மாட்டாங்க காடு காடா சுத்திட்டு இருப்பாங்க கடற்கரை ஓரத்துல மீன் பிடிச்சிட்டு வந்துட்டு இருப்பாங்க இவங்க ட்ரெஸ் எல்லாம் போட மாட்டாங்க பெரிய லெவல்ல எல்லாம் ட்ரெஸ் எல்லாம் போட மாட்டாங்க பிரைவேட் பார்ட்ஸ் மட்டும் மறைச்சுக்கிட்டு ட்ரெஸ் போடுவாங்க அவங்களோட மேக்னிஃபிஷியன் பிசிக்கை காட்டிக்கிட்டு அப்படியே ஜாலியா ஒரு சேவேஜ் குரூப் மாதிரி நடந்து போயிட்டு இருப்பாங்க இது மாதிரி இப்ப சில மக்கள் நடந்துட்டு இருக்காங்க எங்க நடக்கிறாங்க எங்க நடக்கிறாங்கன்னா பீச் பக்கம் நடக்கிறாங்களா நிறைய பீச் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோவாலாம் போனீங்கன்னா இந்த ஜூலு பீப்புள் எப்படி அரை நிர்வாணமாக நடந்து ஒரு காட்டு மிராண்டி கும்பல் மாதிரி நடந்து போயிட்டு இருப்பாங்களோ அது மாதிரி அது வேணா சேவேஜுக்கு போயிருக்காங்க மக்கள் என்னது அரை நிர்வாணமாக கடற்கரை ஓரத்துல நடந்துட்டு இருப்பாங்க அது மட்டும்தான் சேவேஜ் எல்லாம் இருக்காங்களே ஒழிய மத்த எங்கேயுமே அவங்க சேவேஜா இல்ல இன்ஃபேக்ட் இப்ப இருக்க மக்களுக்கு மேஸ்டிகேட் கூட பண்ண தெரியல மேஸ்டிகேட்னா என்னது சாப்பாடை மென்னு சாப்பிட கூட தெரியல தட் இஸ் கால் மேஸ்டிகேட் மேஸ்டிகேட் கூட பண்ண தெரியல எழுத தெரியல நடக்க கூட தெரியல இந்த மனிதர்களை அவர் என்னன்னு சொல்றாரு பேரசைட் ஆன் த மிஷின்ஸ் மெஷின்ல டிபெண்ட் ஆயிருக்க ஒரு ஒட்டுண்ணி ஆயிட்டாங்க மனிதன் என்ன ஆயிட்டான் மெஷினவே நம்பி இருக்க ஒரு ஒட்டுண்ணியாக மாறிட்டான் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லி இந்த எஸ்ஐ முடிக்கிறாரு இந்த எஸ்ஐ முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி மைக்கிள் ஏஞ்சலோட ஒரு கோட்டையும் ஐசக் நியூட்டனோட கோட்டையும் கோட் பண்றாரு மைக்கிள் ஏஞ்சலோட கோட் என்ன அப்படின்னா நத்திங் மேக்ஸ் த சோல் சோ பியோர் சோ ரிலீஜியஸ் ஆஸ் த என்டவர் டு கிரியேட் சம்திங் பர்ஃபெக்ட் என்டவர் என்டவர்னு என்னது விடாமுயற்சி பர்ஃபெக்டான ஒரு விஷயத்தை நம்மளே நமக்கு நாமே கிரியேட் பண்ற வரைக்கும் எதுவுமே பியோர் கிடையாது எதுவுமே ரிலீஜியஸ் கிடையாது மைக்கிள் ஆஞ்சலோ சொல்றாரு அதுக்கு என்ன சொல்றாரு ஃபார் காட் இஸ் பர்ஃபெக்ஷன் அண்ட் ஹூ எவர் ஸ்ட்ரைஸ் ஃபார் பர்ஃபெக்ஷன் ஸ்ட்ரைஸ் ஃபார் சம்திங் தட் இஸ் காட் லைக் ஸோ நம்ம பர்ஃபெக்ஷன் எதுன்னு நினைச்சு நம்ம போறோமோ நம்ம நம்மளே நாமளே என்ன பார்க்கறோம் காடா மாத்தி கொண்டு இருக்கிறோம் அப்படின்ற ஸோ யார் சொல்றா மைக்கிள் ஏஞ்சலோட கோட்டு இதே நியூட்டன் என்ன சொல்றாரு ஜீனியஸ் எஸ் பேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த ரெண்டு கோட்டையும் சொல்லிட்டு கடைசியா இவர் ஒரு கோட்டோட மை வல்னரபிள் சார் வென் ஐ எம் யுவர் ஏஜ் ஐ ஷல் டாக் ஜஸ்ட் லைக் தட் அண்ட் ஐ சப்போஸ் ஐ ஷல் ஃபைண்ட் சம்படி டு பிரிண்ட் இட் என் ஏஜுக்கு வரும்போது ஏதாவது வயசான ஆளுக வரும்போது கண்டிப்பா நான் இப்போ இப்ப இந்த எஸ்ஐ இவர் என்ன எழுதுறாரு நைன்டீன் நாட் த்ரீல இவர் இந்த எஸ்ஐ எழுதுறாரு சரிங்களா அரௌண்ட் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்ல இருக்கும்போது அவர் இந்த எஸ்ஐ எழுதுறாரு ஸோ இந்த எஸ்ஐ கண்டிப்பாக யாராவது பப்ளி பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க எழுதுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சாரி இந்த எஸ்ஐவ பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க ப்ரூஃப் ரீட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த எஸ்ஐவ முடிக்கிறாரு ஸோ தட் இஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் பர்டிகுலர் எஸ்ஐ ஸ்பூன் ஃபீடிங் ஸோ இந்த ஸ்பூன் ஃபீடிங் அப்படின்ற எஸ்ஐல ஓவராலாக ஒரு ரீகேபிச்சுலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா வில்லியம் ரால் இங் வந்து நவீன நாகரிகத்து மக்கள் வளர்ச்சி அப்படின்ற பேர்ல எப்படி மேலும் மேலும் சோம்பேறித்தனங்க சோம்பேறியாக மாறிட்டாங்க அப்படின்றத இந்த எஸ்ஏ ஸ்பூன் ஃபீடிங்ன்ற எஸ்ஏல வில்லியம் ரால்ஃப் ஃப்ரீமேன் சொல்லியிருக்கார் ஸோ தட் இஸ் ஆல் அபவுட் தஸ் எஸ்ஏ ஸ்பூன் ஃபீடிங் யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா நவ் செஷன் இஸ் ஓப்பன் ஃபார் யோர் கிளாரிஃபிகேஷன் எனி டவுட்ஸ்